டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் லாஃப்லாஃப்ஸ் ஈக்குவேஷனுடைய ஜென்ரல் ஃபார்மில் இருந்து அதனுடைய ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் தட் இஸ் ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் அப்ளிகேஷன் தட் இஸ் சார்ஜ்டு டிஸ்கு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் பொட்டன்ஷியல் அட்டிய பாயிண்ட் டியூ டு யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு டிஸ்க் ஓகேங்களா ஸோ போன கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெரிக்கலில் உங்களுக்கு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆர் மட்டும்தான் இதில் எப்படி வேறு ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் இந்த சார்ஜ்டு டிஸ்க்கு அப்போ இந்த டிஸ்க்கு ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் ஆகிருக்கு க்யூங்கிற சார்ஜால் அப்புறம் இந்த டிஸ்கோட ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் நான் வச்சுருக்கிறேன் இந்த பாயிண்டில் பொட்டன்ஷியல் என்னென்னு நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜினில் இருந்து டீட்டா ஆங்கிளில் இருக்குது அப்போ ஏ அப்படிங்கிற ரேடியஸ் தட் இஸ் ஆர் பேஸ்டு டீட்டா அப்போ இங்கே ஆர் வருது டீட்டா வருது இங்கே ஃபைவ்க்கு இங்கே வேலை இல்லை அப்போ அசிமுத்தல் சிமெட்ரி கான்செப்ட் இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ ஏஸ் யூஸ்வல் இந்த டயக்ராம் இஸ் சேம் இஸ் அட்டாச்சஸில் வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரலி அந்த பாயிண்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா அதில் இங்கே ரிசல்ட்டாக இந்த இந்த பீங்கிற பொசிஷனில் இப்போ நான் வி வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டயக்ராம் ஒரு டைம் வரைஞ்சி பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் அப்போ இப்போ நம்ம இந்த டயக்ராம் பார்த்தாவே என்ன சொல்ல வரும்னு தெரியுது ஸோ இந்த பொசிஷன் கோஆடினேட்ஸில் ஐ மீன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ரேடியஸ் வந்து ஆறு இருக்குது டீட்டாக இருக்குது ஆனால் ஃபைவ் வந்து கிடையாது ஃபைவ் இல்லைனாவே நம்மளுக்கு தெரியும் அது வந்து அசிமுத்தல் சிமெட்ரின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ இப்போ பாருங்கள் என்ன சொல்ல வரணும் லெட் தேர் பி த டிஸ்க் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் ஹேவிங் த டோட்டல் சார்ஜ் வந்து கியூ ஓகே ஸோ ஹூஸ் சென்டர் கோயின்ஸ்டன் வித் தி ஆர்ஜின் ஆஃப் கோஆடினேட் ஆக்சிஸ் இங்கே ஸோ இதில் அசிமுத்தல் சிமெட்ரி இருக்கிறதுனால ஆறு வரும் டீட்டா வரும் ஃபைவ் வராது அப்போ ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரியும் லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் ஸோ அந்த சென்ட்ரல் சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இருந்து நான் என்ன எழுதுறேன்னா ஏஃப் ஆர் கமா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சமேசன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ லூன் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஏஎன் ஆர் பவர் என் ப்ளஸ் பிஎன் டிவைட் பி ஆர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் தென் பிஎன் காஸ் டீட்டா அதாவது இது வந்து ஆர் பேஸ்டு இது வந்து டீட்டா பேஸ்டு ஸோ இதோட ஆல்ட்ரு ஃபார்ம் இதே தான் ஓகே இந்த ஆர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே மேலே கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ நான் என்ன எழுதுறேன்னா சமேசன் ஆஃப் ஏஎன் ஆர் பவர் என் பிஎன் காஸ் டீட்டா என் அதாவது இந்த காஸ்ட் டீட்டா எண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்துவிட்டேன் ப்ளஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் பிஎன் ஆர் பவர் ஆர் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து மேலே போச்சுன்னா ஆர் ப ஆர் பவர் மைனஸ் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அந்த இன்வர்ஸை வந்து மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஓகேங்களா இதுவும் லேப்லாஸ் ஃபார்மே தான் அதே தான் ஓகேங்களா சரி ஜென்ரல் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் இது ஓகேங்களா ஸோ இதில் எக்ஸ்பெஷலாக நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறோம் ஏஎன் பிஎன் அப்படின்னா என்னென்னா தட் இஸ் ஆர்பிடி ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா பை யூஸிங் த பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் பவுண்ட்ரி கண்டிஷனாகவே என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக ஒரு வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுட்டு இன்னொன்று வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த வேல்யூ வச்சுமோ அதை விட்டுட்டு மறுபடியும் ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ ஜீரோ வச்சு கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் கான்செப்ட் எங்கே பார்த்தாலும் அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் வரும் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கேஸ் ஒன் பாருங்கள் கேஸ் ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் இஸ் லெஸ் தென் சாரி ஆர் இஸ் கிராட்டர் தென் ஏ அப்போ ஆர் இஸ் கிராட்டர் தென் ஏனா ஸோ இப்போ நான் கன்சிடர் பண்ணுற பாயிண்ட்டு இந்த டிஸ்கில் இல்லாமல் இங்கேருந்து இங்கே வெளியில் போயிடு கிரேட்டர் தென் ஏனா இல்லையா அப்போ வெளியில் போகக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியேனா எது வரைக்கும் போகலாம் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகலாம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ ஆர் வேல்யூ வந்து இன்ஃபினிட்டிக்கு போகுது ஓகேங்களா அப்போ இன்ஃபினிட்டியில் பொட்டன்ஷியல் எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம ப்ளஸ் டூ லெவலில் போல் படிச்சுருப்போம் இன்ஃபினிட்டியில் வந்து பொட்டன்ஷியல் வந்து என்ன அது ஜீரோ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் வென் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏ தேர் இஸ் இ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் இன் இன்ஃபினிட் வால்யூம் அப்போ ஆர் இஸ் வந்து இன்ஃபினிட் ஆச்சுன்னா வி வேல்யூ என்ன ஆகுது ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இப்போ திஸ் கேன் பி பாசிபிள் ஒன்லி இது எப்போ பாசிபிளாக இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே அதான் வெளியே போயிடுச்சு அப்போ வெளியில் போயிடுச்சுன்னா உள்ளே இருக்க உள்ளே இருக்கிற டைமுக்கு வந்து
R is greater than A in the potential formula. Okay, so this is the most important thing. So, this is the derivation of the derivation. So, the derivation of 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 Q is the alternative one, okay, plus or minus plus on the money. So, Q e f over 4 divided by 32 pi hips on art. Okay, wow. This is the part of the not to go, 2 is going, 4 is going, 1, 3, 5 is going. So, that's the end of the night, 0. Okay, wow. This is the one that the explanation is okay. So, after derivation, I'll allow you to conclude it. Okay, wow. So, இப்ப இதெல்லாம் என்ன பண்றேன்னா இதல நான் இதல அப்ளை பண்ணி انا இதல சம்மீஸ் தான் இருக்குது இல்லையா அப்ப ஒவ்வொன்னா நான் அப்ளை பண்ணி ஜெனரலா ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுத போறேன் சோ அதுதான் இப்ப இங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் நீ 1 ஆர் 2 டைம்ஸ் நீ எழுதி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க மைண்ட்ல வந்து நிக்கும் ஓகேங்களா சோ அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் பார்க்க போறேன் அதாவது இந்த வேல்யூல எடுத்து இதல நான் அப்ளை பண்ணப் போறேன் பார்க்கறங்களா பாருங்க அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சோ v அதுல காமனா இருக்குது q 4 ε நாட் வெளிய எடுத்துக்கலாம் அப்ப ரிமைனிங் பாத்தீன்னா 1/r p not cos θ மைனஸ் பாருங்க பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் ஆல்டர்னேட்டிவா மாறும் ஓகேங்களா அப்ப 1/r p not cos θ மைனஸ் a square divided by 4r cube p2 cos θ பிளஸ் a power 4 8r power 5 p4 cos θ இங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனவே தெரியும் இங்க 4 வந்திருக்கும் இங்க 4 4 16 வந்திருக்கும் இங்க 4 8 32 வந்திருக்கும் ஓகேங்களா So, on the equations, we have to look at the value of 4, 16, 32. Okay, so, we have to look at the general formula. Okay, so, this equation is going to look at 1 or 2 times. This is going to be in the mind. Okay, so, we have to look at case 2. So, case 2, what do we look at? We look at the radius of the outside disk. We look at the radius of the outside disk. Now, we look at the inside. We look at the inside. Okay, R is less than the inside. அப்போ வெளியில் இருக்கிறதுக்கு வேலை இல்லை அப்போ வெளியில் இருக்கிறதுக்கு வேலை இல்லைன்னா ஏ என் மட்டும் தான் எழுதிக்கிறீங்க பி என் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஓகேங்களா அப்போ டிஸ்க் இருக்குது இப்போ டிஸ்கோட இன்சைடு மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க அப்போ இன்சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பொட்டன்சியல் இருக்குங்களா அப்போ மேக்சிமம் பொட்டன்சியல்னா எது வரைக்கும் சொல்லலாம் இன்ஃபினிட்டியே சொல்லலாம் பொட்டன்சியில் இன்ஃபினிட்டி சொல்லலாம் போன எப்படி போன வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ பொட்டன்சியல் ஜீரோ இப்போ பொட்டன்சியல் இன்ஃபினிட்டி அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோன்னு சொல்லலாமா அப்போ பாருங்கள் பொட்டன்சியல் இன்ஃபினிட்டி அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ அப்போ இது எப்போ பாசிபிள் அப்போ எப்போ பாசிபிள்னா ஓகேங்களா இது அவுட் சைட் இது தேவையில்லை இன்டர் இது மட்டும் போதும் அப்போ ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்தால் போதும் இதில் தெரியுதுங்களா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனோட ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பாருங்கள் ஏ என் ஆர்போ பரியன் பி என் காஸ்டிட்டா ஓகே சரி இப்போ எப்படி அப்போ இதுலேயும் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் டெரிவேஷன் ஜென்ரல் ஐடியா போன கொஸ்டின் எப்படி பி நாட்டு பி ஒன் இந்த மாதிரிலாம் பி நாட்டு பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எடுத்து வச்சோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா வைப்போம் இந்த ஐடியா அதுக்குள்ளே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஓகே இது வந்து ஐடியா இல்லை டெரிவேஷனில் வரக்கூடிய ஒரு பார்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஏ நாட்டு ஏ ஒன் ஏ டூ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ த்ரீ ஏ ஃபைவ் ஏ செவன் இருந்து தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகுது ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக மைண்டில் நிற்கும் ஸோ இதோட கம்பேரிசனும் பார்த்துக்குங்க ஓகேங்களா இந்த கம்பேரிசன் இதை கூட இது எவ்வளோ டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்குங்க ஓகே மேக்ஸிமம் நியூமினேட்டரில் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது ஓகேங்களா டினாமினேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஏ இருக்குது இது கூட இன்னொரு ஏ சேர்ந்துச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் ஆயிருக்கும் இதோட ஏ ஸ்கொயர் சேர்ந்துருந்ததுன்னா ஏ பவர் க்யூப் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்மில் வந்து இது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ நான் எடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் க்யூ டிவைட் பை டூ பை ஹெப்ஸில் நாட்டு வந்து இருக்குங்களா மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் பை டூ பார்த்திங்கன்னா டூ க்யூ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஹெப்ஸில் நாட்டுன்னு வந்துடும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அதெல்லாம் ஜென்ரலாக வந்து வெளியே எடுத்துக்கிறேன் எல்லா ஈக்குவேஷனும் அப்போ ரிமைனிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை ஏ மைனஸ் ஆர் பை ஏ ஸ்கொயர் பி ஒன் கா
r4 divided by 8 a power 5 p4 first time போய் கிட்டே இருக்கும் இதை இதை ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் பார்க்கக்குள்ள சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஆனால் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஏற்கனவே பார்த்திங்க இல்லைங்களா இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ப்ளஸ்ஸெல்லாம் மைனஸாக மாற்றிக்கிங்க மைனஸ்னால் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கங்க லாஸ்ட் டூ டேம்க்கு அதுக்கப்புறம் ஏவெல்லாம் ஆறாக மாற்றிக்கங்க ஆறெல்லாம் ஏவாக மாற்றிக்கங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் கிடச்சிருக்கும் எக்ஸ்பெஷலாக லாஸ்ட் டூ டேம் பார்த்தீங்கன்னா போன இதில் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே ப்ளஸ் இருந்தது இது மைனஸ் ஆகிடுச்சு இங்கெல்லாம் ஏ இருந்தது ஆர் ஆயிடுச்சு இங்கே ஆர் இருந்தது ஏ ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா போன டைமில் இங்கே ஒன் பை ஆர் இருந்திருக்கும் மல்டிபிள் அண்ட் டிவைட் ஆகி டிவைட் பை ஆர் மாதிரி நினச்சி பாருங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல ஆறு இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் அந்த ஆர் ஸ்கொயரில் தான் இப்போ நான் ஏ ஸ்கொயராக மாற்றிட்டேன் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் எழுதி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக புரியும் இந்த ஈக்குவேஷனு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் எப்படி பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னு பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா அவுட் சைடில் இன்சைடே இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவுட் சைடாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஜென்ரலாக இந்த சார்ஜில் டிஸ்கோட பொட்டன்ஷியல் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்கட் டெய்லியாக நானே கொடுத்துருக்குறேன் இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே என்ன ஆல்ட்ரு பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் இல்லைங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷார்ட்கட் டெய்லியாக தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போத் கேஸஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஈக்குவேஷனில் ஆறுலாம் ஏவாக இருக்கும் ஏவெல்லாம் ஆறாக இருக்கும் அதேமாதிரி ப்ளஸ் எல்லாம் மைனஸ் ஆகிருக்கும் மைனஸ் எல்லாம் ப்ளஸ் பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் இந்த லாஸ்ட்டு டூ பார்ட் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டு டூ டு டூ பார்ட் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு ஏ ஆறு ஆகுங்க ஆறு ஏ ஆகிங்க அப்போ மீதி இந்த முன்னாடி ஒரு டேம் மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒரு டேமு மட்டும் இந்த இடத்துல நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஓகேங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ டாபிக் நேம் தட் இஸ் அட்டன்சியில் ஆக்கிய பாயிண்ட் due to that is potential at a point due to uniformly charged disk so appa laplace oda in the transform equation la spherical capacitor over adutha adutha application undu pathina charged disk over okayla adutha third application la paakalam thank you